ആയിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ മുകളിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോ തന്നെ ഹദീസുകളോ അതിന്റെ റെഫറൻസ് വെച്ച് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വായകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ടോം ജോസ് നിർത്തിക്ക് ആര് താഴോട്ട് വിടല്ലോ ഹമീദിനെ കേട്ടോ അത് കാണിക്കുന്ന ശരിയല്ല അയാൾ സംസാരിക്കട്ടെ ഹമീദ് സാർ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ഖുറാനിലെ നാല് അതിന് ഇവിടെ റെഫറൻസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വളച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനൊന്നും അല്ല അതെന്റെ നിങ്ങൾ ഖുറാനിട്ട് പരിശോധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം വെച്ച് പറ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് പറ ഇവിടെ എവിടെ നാല് മൂന്നാം സൂറത്തിന്റെ അമിത്സാറെ ഡോക്യുമെന്റ് വെച്ച് പറ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങള് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അമിത്സാറേ ഹമീദ് ഒരു വലയപ്പെട്ടിരിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ചാടി പോയാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആര് താഴോട്ട് വിടല്ലോ പ്ലീസ് അമീർ സാർ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അനുവാദം കിട്ടുമോ നാലിന്റെ മൂന്ന് എടുക്കൂ നിങ്ങൾ നാലിന്റെ മൂന്ന് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കും അപ്പോൾ അനാഥകളോട് നീ അനീതി കാണിക്കപ്പെടാൻ ഇടവരുമാർ വരി അതായത് ഇടവരാതിരിക്കുമാറ് നീ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായി തോന്നുന്ന മറ്റ് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടോ മുമ്മൂന്നോ നന്നാലോ വിവാഹം ചെയ്തു കൊള്ളുകയും ഇനി ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭയം തോന്നിയാൽ അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളെ മാത്രം വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുക അതാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് മറുപടി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അമീദ് പറഞ്ഞതിന്റെ മറുപടി ഞാൻ പറയാം അവിടെ അമീദ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലേ നാലിന്റെ മൂന്നല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലേ മീതേ നാലിന്റെ മൂന്നിൽ എന്താ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഏഹ് വളരെ വ്യക്തമല്ലേ അമീദ് വായിച്ചതിൽ തന്നെ ഏഹ് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഏതാണ് നാലിൽ പറയാം അനാഥയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീതി പാലിക്കാനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊള്ളുക ഏഹ് അവരുടെ ഇടയിൽ നീതി പുലർത്താൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് ഒരുവളെ മാത്രം വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയുള്ള അടിമ സ്ത്രീകളെ അപ്പൊ അവിടെ വിചാരമല്ലേ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പാവമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അമീദ് അടിമ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാനാ പറഞ്ഞത് വിവാഹം വിവാഹം എങ്ങനെ അങ്ങനെ അടിമ സ്ത്രീകളും അവര് അപ്പൊ നീ അടിമ സ്ത്രീകളാവുമ്പോ നീതി പുലർത്തണ്ടേ ഇല്ലേ അവരെന്തും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരാണോ അല്ല അടിമസ്ത്രീകളെ അല്ലല്ല അടിമസ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിയമം വല്ലോ ഉണ്ടോ അമീദേ ഉണ്ടോ അത് എവിടെയും പറഞ്ഞോ ഇവിടെ അതല്ല അവിടെ കല്യാണം കഴിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിക്കാനല്ല അമീദേ പറഞ്ഞത് അവരെ ഭാര്യമാരെ പോലെയാണ് ഭാര്യയാക്കാനല്ല ഭാര്യമാരെ പോലെ ഇല്ലല്ലല്ല ഇല്ല വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുവളെ മാത്രം വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള അടിമ സ്ത്രീയെ ഏഹ് നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ പോലെ സ്വീകരിക്കുക ഭാര്യയാക്കാനല്ല ഭാര്യയെ പോലെ സ്വീകരിക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലിന്റെ മൂന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അവർക്ക് അവരെന്നും ചെയ്യാന്നുണ്ടോ അടിമ സ്ത്രീകളെ ഇവിടെ ഇതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഹുറാന്റെ അകത്ത് ബ്രായ്ക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയെ പോലെ എന്നാ ഞാൻ തെളിവ് തരാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള അടിമ സ്ത്രീയെ അടിമ സ്ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് റാക്കറ്റിൽ ഭാര്യയെ പോലെ സ്വീകരിക്കാന്നാ ഈ ഖുർആാനൊന്നും തന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ യഹൂദന്മാരോ ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവരോ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതാ മനസ്സിലായി പല രീതിയിലാണ് വിവർത്തനം തെറ്റ് ഞങ്ങളെ കയ്യിലാണോ ഞങ്ങളെ കയ്യിലല്ലോ 
അത് നിങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളാണോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഖുറാനിൽ ഞാനിപ്പോ ആപ്പിന് എടുത്താണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത ഖുറാൻ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിവാഹം ഇസ്ലാമില് അത് ഹമീദ് ഏത് ഖുറാനാ എടുത്ത് നോക്കട്ടെ ആരുടെ ഖുറാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് എന്റെ ഡി പി ഒന്ന് നോക്കണേ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി എല്ലാവർക്കും ഉപദേശം കൊടുത്തില്ല ഭാര്യമാരെ തുല്യരായിട്ട് കാണണമെന്നൊക്കെ പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല തുല്യതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഡി പി നോക്കിയാ മതി ആയിരത്തി സൈ മുസ്ലിം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചില് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വായിച്ച ഖുറാന്റെ ഭറോസ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹമീദ് എടുത്ത ഏത് ഖുറാൻ ആരുടെ തർജ്മയാണോ അതോ പിന്നെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണോ ഏതാണ് സുന്നാ ഡോട്ട് കോം ആണോ ഏതാ ഹമീദ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഹമീദ് പറ ഏത് ഖുറാനാന്ന് പറ ഹമീദിന്റെ ലൈൻ കട്ടായത് ഹമീദ് ഇപ്പൊ വരും അതേത് ഖുറാനാന്ന് പറയണേ ആദ്യം വർഷ ഖുരാനാണോ തസ്സാണോ ഏത് ഖുറാനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഏതാ ഖുറാൻ ഏത് വെബ്സൈറ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങക്ക് നോക്കായിരുന്നു ഇതിപ്പൊ പകുതിയല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ച അമിത ഏതാ എവിടുന്ന എടുത്ത അമിത ഇത് ഞാന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഏതാ ഈ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഏത് ഖുറാനാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഖുറാൻ കിട്ടുകയല്ലോ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നോക്കി ഒരു ഖുറാന്റെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് തപ്പി എടുത്ത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പി ഡി ഓക്കെ എവിടുന്നെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ അല്ല 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 എവിടുന്നെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇവിടെ ഉസ്താദുക്കള് ഇപ്പം പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അത് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടായി ചോദിക്കുന്നത് അതിലെ പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പല വേഡ്സും അവര് മറച്ചു വെച്ച് പഴയത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് ആൾക്കാരൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാകത്തിന് ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ കമീന്ദ്രക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ തന്നെ അതില് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കിട്ടും ആ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ ഡിക്ഷണറി ഇന്ന് അറബിക് വേർഡുകളൊക്കെ ഒരു ബന്ധവും വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ ഇവിടെ പലരും എഴുതി കേട്ടിട്ടും കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് മലയാള തർജ്ജമയിലേക്ക് പോകുമ്പോ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ആപ്പിന്റെ പേരെന്ന് പറ പേര് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതിന് മുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കിട്ടും അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അപ്പൊ നോക്കാം സുഖമായിട്ട് ഹമിദിക്ക ഒന്ന് അതിന്റെ ആ ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഒന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്താല് ഹമീദ് ഭായി എന്നെ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കോ കൊറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊരു ബുക്ക് ഷോപ്പ് പോയി ബുക്ക് ഷോപ്പ് പോയി അതിന് മുമ്പ് ഒരു പഴയ അതീസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതീസില് അതും ഇതും കൂടെ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ പല ഹദീസും അതിനകത്ത് കാണാം ഒരേ വ്യക്തി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത് മുഹമ്മദാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് പ്രൊഫസർ വി മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള ആളാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹമീദ് ആപ്പിന്റെ പേരെന്തുവാ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് പല പുസ്തകങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇട്ട് അലക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇവരെ പല കുറുഖാനിൽ എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് ഹദീസുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണത്തില്ല അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പത്താമത്തെ പേജിലോ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി മറിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടി ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് മുസ്ലി
ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുകയാണ് ഒമ്പതിന് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ അതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിലോ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർ പുതിയ പുതിയ അഡീഷനിലൊക്കെ നമ്പർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ആയ നമ്പർ ഒന്നും പല ഹദീസുകൾ പുതിയ ഹദീസിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിലൊന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരിപാടി ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് മുട്ടും പോകും കാരണം ഇപ്പോ അമീദിന്റെ ഒരു വാക്കില് കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇവരെന്താ ഇവര് മനുഷ്യ സ്ത്രീകളല്ലേ ഈ അടിമ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതല്ലേ അവര് അവരെന്തും ചെയ്യാമെന്നാണോ അമീദ അല്ല ഈ ഇതിന് ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവർ മനുഷ്യ സ്ത്രീകളല്ലേ കാലാകാലം അടിമകളായി തന്നെ കഴിയണം എന്നുണ്ടോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭാര്യ എന്ന് പോലുമില്ല ജൗജി എന്നാ പറയാ അതായത് ഇണയ ഇണ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദാ പറയണ്ടേ ഇത് ആ മനുഷ്യ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണെന്ന് എന്താ പറയാത്തെ അവര് അടിമ സ്ത്രീകൾ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല മോഹനോ തെറ്റ് അവരെ മനുഷ്യ സ്ത്രീ എന്ന് അവർ പറയണം അതിനെല്ലാം ഓരോരുത്തരെ ഇറക്കി വിടുന്നേ അവര് മനുഷ്യ സ്ത്രീയ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല അവർ അടിമ സ്ത്രീകളാക്കി തന്നെ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ട് അല്ല അതിന്റെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ട് ബന്ധം എന്നുള്ളത് ഈ ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ലോകത്ത് നിലനിന്ന് ഇസ്ലാം എന്താ കൊണ്ടുവന്നു ഇസ്ലാം ഇതിനെല്ലാം തിരുത്താനല്ല കൊണ്ടുവരണ്ടേ ദൈവത്തിന് അതിനോട് എന്നിട്ട് അവസാനം ഉള്ളത് തന്നെ പറഞ്ഞു നീ മേലിൽ പോയി ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് അമിത അതുവരെ അമിത അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ അടിമ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ ഉരുളുന്നതിനാം കഴിക്കാം അതിനകത്ത് അടിമ സ്ത്രീയോ മറ്റേ സ്ത്രീയോ എന്നുണ്ടോ സ്ത്രീ സ്ത്രീ അല്ലേ നമുക്ക് അമ്മയും പെങ്ങളും അല്ലെ സഹോദരി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം ഉണ്ട് അവര് സ്ത്രീ തന്നെയല്ലേ അതിനകത്ത് എന്ത് അടിമ ഒരു ഒരാൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അടിമ അമീദ് ഭായി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് ഒരാൾ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടോ സ്ത്രീ കീഴടക്കിയെന്നുണ്ടോ മഹോനതനല്ല മഹോനതന എല്ലാം അറിയണ്ടേ അതായത് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് എല്ലാം അറിയണ്ടേ അതായത് മഹോനത എന്നും എന്തുകൊണ്ട് അറിയുന്നില്ല അതായത് ഈ നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ സഹോദരികളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗത്തെ എന്താ പറയണ്ടി നിങ്ങളുടെ എന്താ വിളവടക്കാനുള്ള നിലവാണെന്നും അടിച്ചമർത്താനുള്ളതാണെന്നും എല്ലാം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ തുല്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല എവിടെയാ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പറയുന്ന കോട്ട് ഒന്ന് പറയാം അതായത് കഥയല്ല പറയണ്ടേ ആ കോട്ട് ഒന്ന് പറയാം മറുപടി പറയട്ടെ ഇസ്ലാമിൽ അടിമ വിമോചനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യകരമായ കാര്യം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് അവർ അടിമ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് വരെ ഈ സൗദി വരെ യമൻ സൗദി എല്ലാം ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അത് യു എന്റെ ഒരു സാങ്ഷൻ വരുമെന്നുള്ള ഒറ്റ പേടിയും കൊണ്ട് മാറ്റിയതാണ് അതായത് അത്രയും നാളും അതേ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്ന രാജ്യങ്ങള് ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ എവിടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബുക്കിനകത്ത് എവിടെ ഏത് പോയിന്റിലാണ് അടിമ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പുണ്യവാളന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഏത് ബാക്കിയാണ് ഞങ്ങളൊന്നും അറിയണം ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ അറിയണമല്ലോ അതായത് അടിമ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എടുത്തു കളയാനാണല്ലോ മഹോന ആയത്തുകളിലുള്ള പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആയത്ത് മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതാണ് ഖുർആാനുള്ളത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ലാത്ത വാക്യങ്ങളും ഖുർആാനിലുണ്ട് ആറായിരത്തി ചില ഉണ്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അറിവ് അപ്പോ അത്രയും ആയത്തുകളിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഹമീദ് കഥ പറയാനല്ല ഹമീദിന് എനിക്കും കഥ പറയാൻ പറ്റും പണ്ട് അറേബ്യയിൽ അങ്ങനെയാന്നൊക്കെ കഥ പറയാൻ പറ്റും അതല്ല ഒരു പോഷൻ പറയാം അതായത് ഇന്ന ഹദീസി പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹദീസി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പോഷ
ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നാമത് അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക കാലിഫേറ്റ് വരേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ നമ്മൾ പുലോ പുരോഗമിച്ചു ഇനി ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് ഒരു തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാമികമായിട്ട് അടിമ സമ്പ്രദായം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല നിഷിദ്ധാണ് നമുക്കറിയണ്ട ഹമീദ് പറഞ്ഞ കഥയില് എവിടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാനം എഴുതിയേക്കുന്നത് ഹമീദ് ഇന്ത്യ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഗ്യത്തിനെ ഇന്ത്യ ജനിച്ചുകൊണ്ടും ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിനോടൊക്കെ ഹമീദിന് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇതുപോലല്ല പല രാജ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പെൺകുട്ടികളെ ലേലം വിളിച്ച് വിൽക്കുന്നു അവിടെ ഞാന് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ് ഇതിന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവോ വന്ന അമിതാനൊന്ന് പറഞ്ഞ ഇതന്നെ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവോ ഇവിടെ കലീഫായിട്ട് ഇവിടെ അത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം വന്നാൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ പ്രസവിക്കാൻ കിടത്തിയ ഈ സ്ത്രീക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുമോ ഏഹ് ഇത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അതൊരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്ന വില എത്ര എന്നാ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അതല്ലോ ഇത് ഇനി ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആയത്ത് മാത്രല്ലോ ഏതെങ്കിലും ആയത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റോ അല്ല അല്ല നിക്ക് നിക്ക് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന കേക്കട്ടെ അതായത് മാതാവിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ നാളെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തിന്നി ചോദിക്കുക അതെന്താ മാതാവിന് മാത്രം കാൽച്ചുവട്ടിൽ കൊടുക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കണില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ അല്ല സുഹൃത്ത എന്നിട്ട് ഈ ഇത് ഇത് മുഹമ്മദ് നബി തന്നെ ലംഘിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ മുഹമ്മദ് നബി തന്നെ ഈ ഈ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം ലംഘിച്ചത് അറിയാവോ നിങ്ങക്ക് സ്വന്തം മാതാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം സുഹൃത്തെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയും കുട്ടികളുടെ മാതാ കാര്യം മുഹമ്മദ് നബി ആറ് വയസ്സുള്ള ആയിഷ വാങ്ങിച്ച കാര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്ക് ആ പറയൂ മാതാവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് മോഹൻ നബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പറയൂ നിങ്ങൾ പറയൂ എനിക്ക് അറിയണ്ടേ ഞാൻ എല്ലാരും കൂടെ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള അറിയാൻ കൊതിയുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ കേട്ടോ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രോഫസറോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കാം അതായത് ഇസ്ലാമില് മറ്റു മത നിങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചു ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇത്രമാത്രം ഇന്നും പ്രസക്തമാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവാഹമോചനം അനുവദിതമാണ് പുരുഷന് മാത്രല്ല അതൊക്കെ നിങ് മറ്റു മതങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോ ഇസ്ലാമിലാണ് ഇസ്ലാമിലാണ് ആ ഒരു അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഡയമണ്ട് ബ്രദറെ ഇവിടെ ഹമീദ് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് വിവാഹം ഇസ്ലാമിൽ വിവാഹം ഉണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ വിവാഹം ഉണ്ടോ 
ഇസ്ലാമില് സ്ത്രീക്ക് വിവാഹ മോചനം അനുവദീതമാണ് അതല്ല അതല്ല അതാ അതല്ല ഈ അമ്മയുടെ കാലിന്റെ കീഴിലാണ് സ്വർഗം എന്നുള്ള ആ ആയത്തൊന്ന് പറയോ നോക്കാനാ പ്ലീസ് അത് ആയത്തിലുണ്ടാവില്ല അത് ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുറാനിലാണ് ഹദീസ് പ്രവാചകം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അത് പണ്ഡിതനോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞേ തെറ്റുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകം അല്ല പരീക്ഷ എഴുതാൻ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചോദ്യം ഉത്തരവാന്നുള്ള സാറിനോട് ചോദിക്കണം എന്തെങ്കിലും അതായത് ഇന്ന ആയത്തിനകത്ത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഹദീസിനകത്ത് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമിതിന് വായി പറയാം അതിന് ആരും ഇവിടെ തടയുന്നില്ല പക്ഷെ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഡീപ്പി എടുത്ത് നോക്ക് നിങ്ങളത് വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളത് പറ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ അത് അങ്ങനല്ല എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറ അത് ഈ നോ പ്രോബ്ലം അതായത് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഭാര്യമാര് തുല്യത പാലിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാല് പേരെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി തന്നെ പറയാണ് പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒമ്പത് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒരാളുടെ ഒരാളുമായിട്ട് തുല്യത പാലിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി ഉപദേശം കൊടുക്കും പക്ഷെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കില്ല അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കും ഒമ്പത് ഭാര്യമാരല്ല പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാര് പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാര് കേട്ടോ ഒമ്പതില്ല ഒമ്പതല്ല പതിനൊന്ന് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരുമായിട്ട് തുല്യത പാലിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ എന്റെ ഡി പി കിടക്കുന്ന സഹിഹായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് സഹി മുസ്ലിം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ഭാര്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അത് നീതി പാലിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അഫ്സയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ദൈവമാതാവിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ കുറെ നാളായിട്ട് കുറെ പേരൊക്കെ തള്ളി മറിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഡീപ്പിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇത്രയധികം വിശുദ്ധിയോടെ കാണുന്ന ദൈവമാതാവിനെ ഇസ്ലാം കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക സ്വർഗത്തിൽ മുഹമ്മദിന് ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ മതത്തിനോടാണ് ഞങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണ്ടേ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള കാര്യ ഇതുപോലെ ഒരു മ്ലേച്ചന് എന്റെ ഡീപ്പിലുള്ള എന്റെ ഡീപ്പിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നോക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്റെ ഡീപ്പിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞേക്കണം നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു അവഹേളിച്ചിട്ടോ ആക്ഷേപിച്ചേക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് തുറന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടത്തിക്കൂട്ടുകയുണ്ട് ഓർത്ത് എഴുതിയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ ഹദീസ് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചോ ഇല്ല ഖുറാൻ വിരുദ്ധായിട്ടാണ് ഉപേക്ഷിക്കുള്ളൂ ഖുറാൻ വിരുദ്ധായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്താ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഖുറാൻ ഈ ഹദീസിന്റെ ദൈവിക ഉച്ചരിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ല ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ളതല്ലേ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഖുറാൻ അല്ലേ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ചോദിച്ചേ അത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ അതെ നിങ്ങൾ ആ ജനാദന്റെ ഡി പി എടുത്ത് നോക്ക അതിൽ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങള് വായിച്ചു നോക്കിട്ട് പറ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ ഈസയുടെ അമ്മ മറിയും എന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളാകും അൽ സിയൂദി ആറ് സ്ലാഷ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അറിയിച്ചു അള്ളാഹു പർദീസയിൽ ഇമ്രാന്റെ മകൾ മറിയേയും പറവോന്റെ ഭാര്യയെയും മൂസയുടെ സഹോദരിയെയും എനിക്ക് നിക്കാതെ കഴിച്ചു തരും തെളിവ് സഹിതം ഡി പി കിടപ്പുണ്ട് അൽ സിയൂദി ആറ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് 
ഇതൊക്കെ ഈ അൽ സുയൂദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരാന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഹദീസ് ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ഏതോ ഒരു മഠേൻ എഴുതി വെച്ചതാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ വായിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ ആ അങ്ങനെയുള്ളത് വായിക്കണം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കണം നമ്മൾ ഖുറാനിൽ കാണും ഖുറാനാണ് ദൈവികമായ ഗ്രന്ഥം ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം നിസ്കരിക്കണോന്ന് ഖുറാനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങള് സുനത്ത് ചെയ്യണോന്ന് ഖുറാനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പറ ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ ഖുറാനില് വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്രമം ചെയ്യുകയും അതേമാതിരി ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഖുറാനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം നിസ്കരിക്കണമെന്ന് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ഖുറാനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് പിന്നെ എവിടുന്നാ നിങ്ങൾ കിട്ടിയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു നേരത്തെ നേരത്തെ നിസ്കാരം എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് അത് പ്രവാചക ചര്യയാണ് അത് അപ്പൊ ഖുറാനല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ട പ്രവാചക ചര്യ വിശ്വസിക്കാം ഹമീദേ ഇങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരല്ലേ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ചുമ്മാ ഒന്നും അറിയാത്ത പൊട്ടന്മാരെ പോലെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പൊട്ടന്മാരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് കൊടുക്കാം ഹമീദേ ഹമീദിന്റെ അഡ്രസ് അലി സാറിനും ബാക്കാണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുക്കുക താങ്കൾക്ക് അലി സാർ അലി സാർ എഴുതിയ കുറച്ച് ബുക്സ് അതിനകത്ത് കൊറിയർ എഴുതി തരും വായിച്ചു തരും നിങ്ങൾ അത് വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കും ഖുറാനാണോ സത്യം ബൈബിളാണോ സത്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഹമീദിന്റെ അഡ്രസ് അലി സാറിന് മെസ്സേജ് അയക്കുക ബാക്കാണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കുക ഹമീദ് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കുക അല്ല ഞാൻ ഈ ബൈബിളാണ് ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ പറയാൻ സമ്മതിക്കും ബൈബിൾ ആരാണ് ദൈവം എന്ന് പോലും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ ആരാധിക്കണം ബൈബിൾ വായിക്കാത്തോണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഖുറാൻ ഖുറാനിൽ എവിടെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹു ആണ് എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കുള്ളത് ഹമീദ് ഹമീദ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞേക്കും ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം ദൈവത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിച്ച് തന്നാൾ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം വിടൂ പറയും ഇപ്പൊ പറയും ബൈബിളിൽ എവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയൂ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയും ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവം തെളിയിച്ച് തന്നാൽ ബൈബിളിന്റെ ബൈബിൾ വെച്ചിട്ട് താങ്കൾക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നാൽ താങ്കൾ ഇസ്ലാം മതം വീട്ട് ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ മതം വിട്ടു മതം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു ഞാന് മതം ഞാന് മദ്രസയിൽ പോലും കൂടുതൽ പഠിക്കാതെ ഞാൻ ഒരു ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ദൈവം എന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവോ ഇല്ല ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആണ്ടപ്പോ പിന്നെ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു ചുക്കും ഇല്ല എന്നുള്ള മനസ്സിലായി അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറിച്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം നിസ്കരിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുന്നത്ത് ചെയ്യണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവാണ് ഈ പറയുന്ന ആളാവൂ ദൈവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഒന്ന് മൂട്ട് ചെയ്തേ ഒന്ന് മൂട്ട് ചെയ്തേ അമിതിന് നമുക്ക് വേറൊരു ആനുകൂല്യം കൊടുക്കാം അമിത ഇനി ജീവിതത്തിൽ ക്ലിബോസി വന്ന് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല എന്നെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാവോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം തെളിയിച്ചു തരാം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ഞാനാണ് ദൈവം എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറയണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലും യേശു ക്രിസ്തു അല്ല അത് ഹമീദിന് അറിയാവല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ എഴുതിയത് പോലെ മോളിൽ നിന്ന് കെട്ടി ഇറക്കിയത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വഴിയും സത്യം ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ റെഫറൻസ് തരാം ഞാൻ റെഫറൻസ് തരാം യേശു യേശുവിന് യേശുവിനെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചപ്പം ഇതേപോലെ ദൈവം അല്ല എന്നൊന്നും യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞെന്നുള്ള ഞാൻ കൃത്യ റെഫറൻസോടെ പറയാം യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാരിൽ
ഇത് നിങ്ങളെ ചോദിക്കൂ എന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിയത്തില്ല യാതു എന്താണെന്നുള്ളത് എന്റെ എ ബി സി ഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇനി ഹമീദ് വേറെ ഒരു ഗ്ലബ് ഹൗസിലും പോയി ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കല അതുകൊണ്ടാണ് തെളിയും യോഹന്നാൻ യോഹന്നാൻ പത്തിന്റെ മുപ്പത് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ പത്തിന്റെ മുപ്പത് ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് യേശുകുസ് പറയാണ് ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല ഒരു നമ്മൾ ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു അതാണ് അതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് ഞാൻ ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ഷടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ വാക്യം വേണമെന്ന് അപ്പൊ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക അള്ളാഹു എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അള്ളാഹു ആണ് എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടോ അല്ല ഇത്രയും പോലെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വാചകത്തിന് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു വാചകം പറഞ്ഞാലും മതി അല്ല ഹമീദിന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ശീലമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാചകത്തിന് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു വാചകമെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ഞാനും അതിനെ പറയണേ ഇദ്ദേഹം വെറുതെ ഇരുന്ന് ഒരു റെഫറൻസും ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഇടപെട്ടാവാത്ത ആളെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം വന്ന് തെളിയിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചോണ്ട് വരത്തില്ല അലി സാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അലി സാറിന്റെ ബാക്ക് ചാനലിൽ താങ്കളുടെ അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് വിലയേറിയ പുസ്തകങ്ങൾ അയച്ചു തരും അത് ഇരുന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് താങ്കൾ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക അതേ ഉള്ളൂ താങ്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എന്തായാലും അർത്ഥം എന്റെ അപ്പനും ഞാൻ ഒന്നാണോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാനും പിതാവും പതിനാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവര് രണ്ടും ഒന്നാണെന്നാണ് അതിന് അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അയാൾക്ക് യാതൊരു വിവരമില്ല എല്ലായിടത്തും പോയി ഇത് ചോദിക്കും ആൻസർ കിട്ടുമ്പോ പിന്നെ പോകും പിന്നെ അല്ല തന്നെ ചോദിക്കും ഇതാണ് നാളെ ഇത് തന്നെ വരും ഉളുപ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് വേറെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരും ഓക്കെ നമ്മൾ അലി സാറിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അലി സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ആണ് അതേപോലെ ബൈക്ക് ബ്രദർ ഇതിപ്പോ ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വേറെ റൂം വിട്ടിട്ട് അവര് നമ്മളൊന്നിനും മറുപടി ഇല്ലാതാകരുത് അതാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അല്ല മറുപടി മറുപടി അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ താങ്കൾ പോയി മറുപടി കൊടുക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തായാലും അങ്ങനെ അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കറങ്ങി സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താനില്ല ടോപ്പിക്കിൽ ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ കയറി വരാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ലവ് ജിഹാദിനെ പറ്റി നമ്മളെ മുകളിൽ ആ ലിങ്ക് നോക്കുക കോൺഗ്രസ് ഒരു എം എൽ എയുടെ കർണാടകയിലെ മംഗലാപുരത്തെ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എയുടെ ഒരു ബന്ധുവാണ് അനസ് എന്നുറണ പയ്യൻ ആ അനസ് എന്നുറണ പയ്യൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ പെൺകുട്ടി ലവ് ജിഹാദിൽ പെടുത്തി മതം മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ആ കുട്ടി ഒരു ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു അതിൽ നമ്മളെ എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ലവ് ജിഹാദിൽ പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അലി സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ മിസ്സിംഗ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ മിസ്സിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ എവിടെ പോയി അത് ഇന്നും നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഈ ലവ് ജിഹാദിൽ പെടുത്തി പെട്ടു പോയ പെൺകുട്ടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതാവസ്ഥ എന്ത് അതും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എൻക്വയറി നടത്താനോ ഇവിടുത്തെ സഹർക്കാരോ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അലി സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ ചോദിക്കാം റോ സിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റോ സിസ്റ്റർ അലിയെ താഴെ വിട്ടതാണോ അല്ല അലിയല്ല സോറി ഹമീദിനെ ആ ഹമീദിനെ താഴെ വിട്ടതാണ് പുള്ളി ഇനിയും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബൈബിളും ഖുറാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ ടോപ്പിക്ക് ഇത്ര നേരം ഇത്ര ഓഡിയൻസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കും കേൾക്കാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ല എനിക്കൊരു ഖുറാനും ഒരു രണ്ട് വാക്കി വായിക്കാൻ വേണ്ട 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 ഡയമണ്ട് ഹാൻഡ്രൈസ് ഓപ്പൺ ആണ് ആർക്കെങ്കിലും കയറി പറഞ്ഞെങ്കിൽ വരാം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതായത് ഈ ലോജിഹാദിനൊക്കെ തെളിവ് ചോദിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണല്ലേ ഇപ്പൊ പിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എയുടെ അകന്ന ബന്ധു ചെയ്തത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെയാണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതല്ല ഈ കല്യാണം കഴിച്ച് മതം മാറ്റിയതിന് ശേഷം രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗ് ഏജൻസി അവരുടെ പുറകെ വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഒരു സോണിയ സെബാസ്റ്റിനും അങ്ങനെയുള്ള കേസ് മാത്രമല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള അവയർനെസ് വീണ്ടും നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനിടക്ക് അമിതിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ വിഷയത്തെ ഭയക്കുന്നു കാരണം ഇവർക്കറിയാം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പൊ സോണിയ സെബാസിന്റെ പിന്നെ പോകാനായിട്ടുള്ള കാരണം എം അക്ബറിന്റെ പി സി സ്കൂൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ പരിചയമുള്ള ആരുടെയെങ്കിലൊക്കെ ആളുകളായിരിക്കും ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആയതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആ ഒരു വെപ്രാളത്തിലാണ് ഇവരൊക്കെ വന്ന് വിഷയം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ റൂമിൽ വന്ന് അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഷയം കൂടുതൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അല്ല ഞാൻ തോമസ് ആണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഹമീദിനെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇപ്പൊ ജോമ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് ഇത് എത്ര കാലമായി ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജൂലൈ മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് എത്രയോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉത്തരം പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് അറിയാം എന്നിട്ടും മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല ഇവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പുസ്തകം ഇവര് വായിക്കാഞ്ഞിട്ടുമല്ല ഇവര് വായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ സംശയം ഉള്ളത് ഇവര് സംശയം ഇവരുടെ ഖുറാൻ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇവര് വായിക്കുന്നതുമാണ് ഇത് ഇവര് നമ്മളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെർമിനോളജി പറഞ്ഞതിനാണ് ലവ് ജിഹാദും നർക്കോട്ടി ജിഹാദും പറഞ്ഞതിനാണ് പാല വിഴപ്പിനെ തെറിയും പറഞ്ഞു നടന്നത് ഞാൻ പാല രൂപതക്കാരനാ ഞങ്ങളെല്ലാം പോയി ആ പ്രകടനം എല്ലാം കണ്ടതാ അന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ആ ശനിയും ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് കാസാടെയും ഡോക്ടോസിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലും ഇവിടുത്തെ രൂപതല ജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിഷപ്പിന് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവരതിനെ ഭയക്കുന്നു ചെകുത്താനെ കുരിശ് കുരിശ് ചെകുത്താൻ ഭയക്കുന്നത് പോലെ ഈ രണ്ട് വേർഡിനെ ഇവര് ഭയക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അതാണ് ആ വാക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാൽ അവര് ഭയക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ഇതിന്റെ പുറയിൽ എന്തോ സംഭവങ്ങൾ ഇവരുടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കുറെ മകന്മാരാത്തു അതാണ് അവരിത് ഭയക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടു ഞാൻ 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 ഒരു ഒന്ന് അല്പസമയത്ത് വേറൊന്നല്ല ഞാൻ ഇത്രയും സമയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർഡിനൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ഈ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വന്നിരുന്ന് വെറുതെ വെറുതെ ചുമ്മാതെ സമയം വെറുതെ കളയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ഉദ്ദേശം സമയം വെറുതെ ഈ വിഷയത്തും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വെറുതെ സമയം കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ആ ടൈറ്റിലേക്ക് ആരും വരാതിരിക്കത്തക്ക വണ്ണം വളരെ ആരോ അയച്ചിട്ട് വന്ന പോലെ പുള്ളി വന്ന് വെറുതെ സമയം കളയായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവർക്കൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ ഫണ്ട് കിട്ടുന്നവരാണ് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ റൂമുകളിൽ പോയിരുന്ന് വിഷയത്തെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക വെറുതെ സമയം കളയുക ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരാതിരിക്കുക ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇനി ഞാൻ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്
ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കുറെ ദേഷ്യപ്പെടും അമ്മ കുറെ കാര്യം ഇവരെ വളർത്തിയുള്ള ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പറയും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനുള്ള കൗണ്ടേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചാണ് അവരെ വിടുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ കുട്ടിയെ വഴക്ക് പറയുക അടിക്കുക ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയോ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഈ നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആരുടെ കുട്ടികളും ഇവിടെ സേഫ് അല്ല ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും കുട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ സേഫ് ആണെന്നൊരു വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ് അല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അത്രയേ ഉള്ളു നന്ദി ഹലോ നമസ്തേ അഭിപ്രായം ഒരു അഭിപ്രായം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയുമ്പോ കതിരിയിൽ കൊണ്ടേ വളം വെക്കാതിരിക്കുക ചെറുപ്പം മുതല് നമുക്ക് ചിലപ്പോ നേരിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരികയല്ല ക്രിസ്ത്യൻസിനാണെങ്കിൽ വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകളില് അതൊരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ നടക്കുന്നവർ എതിവിടെയും പോട്ടെന്ന് നോക്കാം അത്ര ഹിന്ദൂസിനാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അവരുണ്ടാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് കുറച്ചു മുമ്പുള്ള ഒരു ചർച്ചയെ പറഞ്ഞു ഹിന്ദൂസിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോകുന്നു ഇത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഇതിലാ പറഞ്ഞത് കാരണം ഈഴവരുടെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിരിക്കുന്നത് അതിന് അപ്പ പറഞ്ഞത് തന്നെ അത് കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വരാം ഈ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ഇടതുപക്ഷത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഈഴവരാണ് അതും കൂടെ അതിനെ ഒന്ന് കൂട്ടി കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരാൾ സംസാരിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഈ പാലായിക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് എടപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി പോയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ആരും കേൾക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു പത്രത്തിലും വരുന്നില്ല അവരുടെ വീട്ടുകാരെ നെഞ്ചത്ത് അടിച്ചു നടക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആർ എസ് എസ് കാർ അതിന്റെ പുറം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ മൂല്യച്യതിയാണ് ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതായത് ആ സമയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട പാരന്റ്സിന് ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അവർ പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സൺഡേ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റസത്തിനും കാറ്റസൺ ക്ലാസ്സിന് പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവർ ട്യൂഷന് പോകട്ടെ അവർ ട്യൂഷന് പോയിട്ട് നല്ല പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ കമ്മീഷൻ നേടട്ടെ അവരെങ്ങനെ വിദേശത്ത് പോകട്ടെ ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടെ പള്ളികളിൽ വിടാതെ കൃത്യമായ സൺഡേ സ്കൂളുകൾക്ക് വിടാതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഴിതെറ്റിച്ച് ട്യൂഷനും മറ്റും ഒക്കെ വിട്ട ഒരു കൂട്ടം മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമാണ് അതിന്റെ തിക്ത ഫലമാണ് ഇന്ന് കണ്ണീര് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതിങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ ഇത് തുടരും അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചിലരെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ അത് തെറ്റാണ് ചിജു അതായത് പിള്ളേരെ അവിടെ വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ലോകത്തിലുള്ള സത്യങ്ങൾ അറിയണം ലോകത്തിലുള്ള എന്താ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് അറിയിക്കണം അമ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അമ്പത്താറ് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അത് എങ്ങനായി ഇവരുള്ള സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായിട്ട് അവരെ നഗ്ന സത്യം തുറന്ന് കാണിക്കണം കൊല്ലുന്നവരെ അത് കൊല്ലുന്ന ആ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കണം പീഡിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അത് കാണിച്ച് അവരെ ആ വാർത്ത പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ ഈ സാന്ത സ്കൂളിൽ വിട്ടോണ്ടോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത്
ബന്ധം അവർ വിശ്വാസം ആർജിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ലൈംഗികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അത് തെറ്റാണ് ഞാൻ അതിനെ വിളവൂശുകയല്ല ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ആ പെൺകുട്ടിക്കും മനസ്സിലായത് അവൻ മുസ്ലിം ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് ബിബിൻ മഠത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് വാളിൽ എഴുതിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ മൂല്യച്യുതിയുടെ വിഷയം ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ വളരെ ചാതി നടക്കുന്നുണ്ട് ഈവൺ മുസ്ലിം ആണെന്ന് മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കുടുക്കി അത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റാത്ത ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ രഹസ്യഭാഗങ്ങളിൽ ചന്ദ്രക്കല വരച്ചു വെച്ചും അതുപോലെ മറ്റ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയും ഒക്കെ ഒരു തരത്തിലും ഒരു ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നിരവധി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് നിസ്സാരമായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ കുറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യച്യുതിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല നിങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇതൊരു ചതിയുടെ ഒരു എലമെന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഹിന്ദുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈവൻ മുസ്ലിമിനത്തിന് സ്നേഹിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു അതിനെയൊന്നും എതിർക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എതിർത്താലും അതൊക്കെ നടക്കും പക്ഷെ ഇതിൽ ചതി ഇൻവോൾവ് ആകുന്നു ആ ചതിയുടെ പിന്നിലുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അജണ്ട ഒരു മതത്തിന്റെ അജണ്ട മറ്റ് സമുദായങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അജണ്ട അജണ്ടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചതി അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ വിഷയം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നേ ചെയ്യാനുള്ള നല്ല രീതിയിൽ പ്രചരണം നടക്കുക നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ല ആളുകൾ പറഞ്ഞ് പറയുക 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 കേൾക്കുന്നവൻ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കുക എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ആരോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ വെള്ള ഒരു വാക്യമല്ലേ അത് അത് തന്നെ നമുക്കും ചെയ്യാനുള്ളൂ പറയുക പ്രചരിപ്പിക്കുക കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ വിശ്വസിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർ പഠിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകും അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ നമ്മൾ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നടക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് മാതാപിതാക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കേസും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് വ്യാപകമായിട്ട് ചതിയിൽപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് താങ്ക് യു ജോമ അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഒറിജിനൽ അല്ല നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കുറെ നാളത്തെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരെ എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കണം എല്ലാ മിക്കതും സുറാപ്പികളായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ മുഗളന്മാരെയും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ പുണ്യ അതായത് നമ്മൾ താജ്മഹലെ പറ്റി എന്താ പഠിച്ചേക്കുന്നത് പ്രേമത്തിന്റെ ഇത് അതായത് മുന്താസിന് വേണ്ടി ഷാജഹാൻ പഠി ഞാൻ ഒരു പ്രായം വരെ വിചാരിച്ചു അത് അങ്ങനെ ഒറ്റ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലായി ഇത്രയും പതിനാല് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അനിയത്തിയോ ചേർത്തിയാറുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഡസൺ കഥ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം ലേറ്റ് ആണ് അതായത് അതിനകത്ത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനികൾ സിക്കും എന്താ പറയണ്ട് സിക്ക് ബുദ്ധിസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും വരും ഇവരൊരു സൈഡ് നിർത്തി ബാക്കി എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അതിനകത്ത് വരുന്നവരാണ് മതം ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ തെറ്റായ ഒരു ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് പഠിപ്പിച്ചത് ആരാ ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നവരാണോ അല്ല പണ്ട് ഭരിക്കുന്നവർ നമ്മളെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടത് മഹാറാണ പ്രതാപോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആര് ശിവാജി ഇതിനൊക്കെ പറ്റി എന്താ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായ അല്ലെ ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് പക്ഷെ ആരെ പറ്റിയാണ് പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് കൂടുതലും മുഗളന്മാരെ പറ്റി തള്ളിയാണ് പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ ലോകത്തെ ലോകത്ത് നടക്കുന്നതും ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം രണ്ടായിട്ട് വിവേചിച്ച് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കണം അത് പഠിപ്പിക്കാത്ത അനന്തരഫലമാണ് ഇപ്പം കടന്ന് ഇവിടെ കരയുന്നത് ഇവിടെ കടന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ സണ്ടെ സ്കൂളിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേനോ ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വേദപാഠ ക
അതിന് ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിപ്പിക്കണം അത് തെളിവ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് തെളിവുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കള്ളത്തറയിലല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇഷ്ടംപോലെ തെളിവുകളാണ് കോടാനുക നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ തെളിവുകളുണ്ട് എത്രയോ അമ്പലങ്ങൾ തകർത്തു എത്രയോ ഇതൊക്കെ തകർത്തു അതൊക്കെ തകർത്തിട്ടാണ് അവിടെ ഓരോ പണത് പൊക്കിയത് അതൊക്കെ കാണിച്ചു പഠിപ്പിക്കണം അല്ലാതെ സംഖ്യകൾ വന്ന് നിങ്ങളെ കൊല്ലു വന്നു അല്ലെ ബി ജെ പി കാര്യം നിങ്ങളെ വന്നു കൊള്ളു ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ മുഴുവൻ ശത്രുക്കളാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറയും ശരിക്കുള്ള ശത്രുക്കൾ ലോകത്ത് ഇന്ത്യ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാനുഷ്യ കുലത്തിനുള്ള യുദ്ധത്തിന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഈ ഹിന്ദുക്കൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കഥ ഉണ്ടാക്കി ഇറക്കിയിരുന്നു കേരളം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരാ കൊല്ലുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ബാക്കി മതസ്ഥർ ആരാ കൊല്ലുന്നത് അതൊന്നും പഠിപ്പിക്കാ ഈ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ചെറിയ അങ്ങും ഇങ്ങും ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് കേരള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്നിട്ട് എന്ന് മനസ്സമാകാൻ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മളെ അവരെ പലരും അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയ മൂടിത്തരം മൂടത്തരമാണ് അത് മാറ്റാത്തോളം കാലം ആ മനസ്സ് മാറ്റാത്തോളം കാലം അനുഭവിക്കുക അനുഭവിച്ച് സൂക്കുക അത്രേ ഉള്ളു എനിക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഈ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദീർഘ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോ ഈ മുഗൾ രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ വലിയ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ കിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള ശിവാജി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ വില്ലന്മാരായിട്ട് കാണുന്നത് ഔറംഗസേബിനെ നമ്മൾ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു ഇത് 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 ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തന്നെ ഇവർ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാ നിലകളിലും നമ്മൾ നമ്മൾ അവേറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് നീങ്ങും അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ചെറിയ നമുക്കറിയാം ഈ മദ്രസകളിൽ ഈ രണ്ട് ഈ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതലേ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രൂഫ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വീട്ടിൽ നിന്നും വീടിനും വീടുകൾക്കും അതുപോലെ ചർച്ചസിനും ഒക്കെ ചേർന്ന് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു അവയർനെസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ കൊടുത്താൽ ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ടോ ഒരു പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ വയസ്സാകുമ്പോൾ അവരെ നേരെ വരുന്ന ആ ഒരു ത്രട്ടിനെ അവർ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഒരു പരിധി വരെ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ കാരണം ഈ ബാക്കിൽ കൂടെ ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവർ ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്ന് മുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പറയാം കാരണം ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ചാനലിൽ കൂടെ ഖുറാന്റെ റെഫറൻസുകളൊന്നും ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് പറയാം അല്ലാതെ ബാക്ക് ചാനലിൽ ഖുറാന്റെ ആയത്തോ ഹദീസിന്റെ ആയത്തോ ഇട്ടിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും തന്റേടോ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ ഇത്ര വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ താങ്കൾ മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് സംസാരിക്കണം അല്ലാതെ പുറകി കൂടെ ടോപ്പിക്ക് മാറി പോവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഈ നമ്മളിപ്പോ ഈ ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ബോധവൽക്കരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോ ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയാണ് ഈ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രബല വിഭാഗം ഇപ്പോഴും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അവയർനെസ്സും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ബിഷപ്പുമാരുണ്ട് പുരോഹിതരുണ്ട് സംഘടനാ നേതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് സത്യം പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല അറിഞ്ഞ ആളുകൾ അത് 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 അറിയാത്ത പോലെ നടിക്കുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇസ്ലാം ഒരു ബ്രാഹ്മിക് റിലീജിയൻ ആണ്
ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പള്ളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ധാരാളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പുരോഹിതന്മാരുമായിട്ടും സഭയുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല അത് സാഹചര്യം എന്നെ പോലെ ആളുകൾ എന്നെ പോലെ വളർന്ന എന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പോലെ വന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലെന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നിരാശരാകേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല നമ്മള് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ അറിഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം അവരൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് വിശ്വസിച്ച എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്നും അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറില്ല സമയമെടുക്കും അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് സംസാരിക്കണം ആദ്യമൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും നമ്മളെ പുച്ഛിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ യേശുവിനെ പ്രതി സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലൊക്കെ അത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ അൽകുമാർ കൊടുത്തോട്ടൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഇതൊരു സാമൂഹിക കടമയാണെന്നുള്ളു അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു കടമയാണ് നമ്മൾ സത്യം പറയുക എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യതയാണ് സത്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു എന്ത് ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് മുഹമ്മദ് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ ആളുകൾ നമ്മളത് പറയണം ആ മറ്റാളുകൾ അപകടത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പ്രയോജനമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനും ഇതേ ഇതേ സമയം ഇതിനെ കുറിച്ചും യാതൊരു ബോധ്യവും ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറു മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെയാണ് ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെയും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വേണം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ ആശയങ്ങൾ എത്തണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ശക്തിയുള്ള ഒരു ആശയമാണ് നമ്മൾ ഇവർ പറയുന്നത് സത്യമാണ് അത് മനുഷ്യനും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുക മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക നമ്മൾ ആളുകൾ പിന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പറയാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മള് ഉള്ള കൂട്ടുകാര് ഇപ്പൊ ഒരു ഇടവകയിലുള്ള ചില ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വേഗ ചെല്ലണം അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ വിഷയം ലവ് ജിഹാദ് എന്താണ് യേശു ദൈവമല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് യേശുവിന്റെ കുരിശ് മരണം തൃത്വ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സംശയങ്ങൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ഇടവകയിലുള്ള ഓരോ കുട്ടികളെയും വിളിച്ച് അവർക്ക് ഈ ഇട ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ക്ലാസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഏർ നമ്മളുടെ ഒരു ഇടവകയിൽ ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്താണെന്നറിയാ എന്റെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി പോലും ലവ് ജിഹാദിൽ പോകത്തില്ല അതിന് എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് അച്ഛനെ പോയി കാണുകയും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സെമിനാറുകൾ കോൺഫറൻസുകൾ ഇട ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നടത്താനുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടികൾ പോലും ലവ് ജിഹാദിലും വിടത്തില്ല അവരുടെ ഈ തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പോകത്തില്ല അവരുടെ ഈ കെണിയിൽ പിസാഹസിന്റെ കെണിയിൽ പോ വിടാൻ ഇടയായി തീരുകയില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുത്ത തീർച്ചയായും എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഷാജി ഷാജി ഭായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഷാജി പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തന്നെ വീടുകളിൽ ജോമേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനും ഇതിലേക്ക് ഈ ട്രാപ്പുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരാനും ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാനും സെയിം ഈ കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഏതായാലും വീടുകളിൽ സംസാരിക്കുക എനിക്കറിയാവുന്ന എൻ്റെ
കഴിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ വീടുകളും എനിക്കറിയാവുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ കേസ് എടുത്താലും അഞ്ച് വീട്ടുകാരും തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് വ്യക്തികളായിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന വീടുകളാണ് കാരണം അത്ര രീതിയിലാണ് അവരുടെ വീട് ഡിസ്ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആയി പോവുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പിള്ളേരെടുത്ത് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മുമ്പ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തത് ഒരിക്കലും ഇതൊരു ഇസ്ലാം ഒരു മതം പോലെ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് അങ്ങാരി അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ട്രാപ്പുകളും ഇതിന്റെ അതായത് ബ്ലാക്ക് മാജിക് പോലെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരുടെ സെന്ററിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിള്ളേരെയും അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ബോധവൽക്കരിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് സമാനവരായിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പീസ്ഫുൾ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക വീട്ടിൽ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ വരുത്തുക ഇതിന്റെ ട്രാപ്പുകളെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ എല്ലാ പിള്ളേരോടും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക ഞാനതാണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാവുന്നിടത്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇത് സീരിയസ് ആയി എടുക്കാത്തവർ അവരെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഉള്ള രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ പല രൂപത്തിൽ പല ട്രാപ്പിൽ വരും ഐസ്ക്രീം ആയിട്ടും അല്ലാതായിട്ടും പുറത്തായിട്ടും പെണ്ണുങ്ങളായിട്ടും പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളായിട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എല്ലാ ഡിമെൻഷനിലും ഇത് വരും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് അവയറാക്കി നമ്മൾ പിള്ളേരെ എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇനി എങ്കിലും മുന്നോട്ടേക്ക് എല്ലാത്തിനും സമയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈ ടൈം ആണ് എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെമോഗ്രാഫിക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി വളരെ റിസ്കി സംഭവമാണ് കാരണം എവിടെ പോയാലും ഈ ട്രാപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കുറവാണ് ഈ ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ലോകത്ത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന്റെ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും ഇവരുടെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കൂടിയതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈവൻ വെള്ളക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടും എല്ലാ രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഇതൊരു മേജർ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ മേജർ ഇഷ്യൂ ആണ് എല്ലാവരും അവരുടെ വീടുകളിൽ പറയുക മനസ്സിലാക്കുക ലീഫ് ലിറ്ററുകളൊക്കെ ലിബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ പല ലീഫ് ലിറ്ററുകൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മലയാളം അറിയാവുന്നവർക്ക് യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്കുകൾ എങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ സുഭാഷ് ചെമ്പുന്നേക്കുള്ള പലരും എന്നിട്ട് അവയർ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് പോയി വീഴുന്ന ഒരു വീഴാൻ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഹെൽപ് പ്ലസ് ആണ് അത്ര എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ചില സൂടാപ്പികളെ കേരള പോലീസിന്റെ ഫേക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മെസ്സേജ് വിടുന്നുണ്ട് ബാക്ക് മെസ്സേജ് വിടുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കത്തില്ല ഡെയിലി പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ തിന്മയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ഫേക്ക് ഐ ഡി രണ്ടു മൂന്ന് കേരള പോലീസിന്റെ എമ്പളം പറ്റുള്ള മെസ്സേജ് വന്നു ഇതൊന്നും കാണിച്ച് വരട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട ഡെയിലി ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും താഴെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂടാപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഞാനും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക മോളില് ഹെഡിന്റെ മോളിൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ബട്ടൺ കാണാം അതിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ലവ് ജിഹാദിന് എടുക്കാൻ കാരണം ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു പഴയ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ഒരു അന്തരിച്ച കോൺഗ്രസ് എം എൽ എയുടെ മരുമകളെയാണ് ഐ എസ് ബന്ധം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഐ എസിലോട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏജന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിനാണ് യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യുവതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയാണ് അനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ എം എൽ എയുടെ മോനോ കസിൻ ബ്രദർ കസിൻ മരുമകനോന്തമാണ് പുള്ളിയാണ് ലവ് ജിഹാദിൽപ്പെടുത്തി ഈ കുട്ടിയെ മതം മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന ഐ എസ് റിക്രൂട്ടിംഗ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏജന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ ഈ നടക്കുന്ന ലവ് ജിഹാദിനെ ഒക്കെ പറ്റി നമുക്ക് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളും നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ലവ് ജിഹാദിൽ പെട്ടു പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ എത്ര പേര് എവിടെ ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പം അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അലി സാർ തന്നിട്ടുണ്ട്
അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന ലൗ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് ആരോപിക്കുമ്പോഴും അതങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷവും ഒരു ഭരണപക്ഷവുമാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് അവർ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച നമ്മൾ പല അഭിപ്രായങ്ങളും കേട്ട് പല വാദങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പുതിയൊരു ചർച്ചയായിട്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ നമ്മൾ വരും അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലബ് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മളെ മോഡറേറ്റേഴ്സായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വന്ന് സംസാരിച്ച എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് ഞാന് കുറെ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സഹോദരി ഗൾഫിൽ നിന്നൊരു സഹോദരി പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അലിസാറ് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു വളരെ എന്താ പറയാ അത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്കാകെ അറിയാതിരുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തോളം ക്രിസ്ത്യൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കടത്തി എന്നുള്ളത് ഒക്കെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഇന്ന് വളരെ എന്താ ക്വാളിറ്റിയും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ആ സമയത്തല്ല ഞാൻ ഈ അലിസാറിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു എന്റെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാനായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്രയായി പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം ആവശ്യത്തിലേറെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നാം തന്നെ എക്യൂപ്ഡ് ആകണം വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു വിപത്തിലേക്കാണ് എന്തോ ദൈവസഹായം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിഫൻസിലേക്ക് കടന്നു ഡിഫൻസ് പിന്നെ ഒഫൻസ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രാപ്തിയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തി അത് നന്നായി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് രണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ ആവശ്യ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ ലിസണേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു സൊസൈറ്റിയോടുള്ള ബാധ്യത അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇത് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ അലിസാറാണെങ്കിൽ പോലും തിരക്കുകളുടെ ഇടയിലല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ആരാണ് സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വരുന്നത് ടോപ്പിക് എന്താണ് ഓക്കെ കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുത്തുകൾ പന്നികളുടെ മുന്നിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കരുതെന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ വരുന്ന അത് മോഷ്ടിക്കാനും കൾ അറുക്കാനും മുടിപ്പാനും കൊല്ലാൻ അവൻ കള്ളനും നുണയനും നുണയുടെ അപ്പനുമാണ് ഇതിനിടയിൽ ഇത്രയും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഇൻഫോർമേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൈമാറുന്ന സമയത്തും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും വന്നു ഒരു ടൈം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് ആർക്കും ഇവരെ ഒന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞൊന്നും ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹമീദ് ആരാണെന്ന് ഞങ്ങളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല നന്നായി ഒരു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സൊസൈറ്റി ഞാൻ പറയാം ശുശ്രൂഷ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് ഈ മാൻകൈൻഡിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസില് രണ്ട് രണ്ട് തുള്ളി വേറെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ ഉപയോഗം അങ്ങ് പോയി ആ ഫ്ലോ പോയി ഒത്തിരി പേര് മാറിപ്പോയി പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ഇനിയും അദ്ദേഹത്തെ എന്റർടൈൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നാളെ രാവിലെ വരെ പോകും പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു 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 വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയും വേണം പിന്നെ അലിസാർ വന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവരല്ല ഇതിനു വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ വർഷങ്ങളായി അധ്വാനമല്ല അവര് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അച്ഛന്മാരെടുത്ത് അതിനെല്ലാം വിലയില്ലേ എത്ര സമയം നമ്മൾ കളഞ്ഞു അത് പോട്ടെ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് ഞാന് സെക്കൻഡ് ഇയർ ലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പം ഞങ്ങളെ ഐ പി സി പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറ് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ വലിയ ലീഡിംഗ് ലോയർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വരും രാവിലെ പുള്ളി എന്നിട്ട് കോർട്ടിലേക്ക് പോകും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ജനറലായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം
ചേർന്നു അത് ക്ലബിന്റെ പേരിലും ഓർഡറേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു സാറിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഇനിയും ഞങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ ഒന്ന് വന്ന് പങ്കെടുക്കുക ഇതേപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ സാറിന്റെ ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒത്തിരി ഉപകാരപ്പെട്ടു കാണുന്നവർക്കെല്ലാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മളെ ചർച്ചകളിൽ സ്ഥിര സാന്നിധ്യം സാറ് സാറിന് സാറ് വരണമെന്ന് താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്